nos obliga, pero aún así no, no obedecemos y nos sentimos muchas veces cansados, frustrados, eh, molestos y vamos a entender un poquito de dónde puede provenir todo, todo aquello y cómo podemos utilizar un método, que es lo que nos enseña el yoga, para dejar de, de sentir ello o inclusive, mejor aún, no es dejar de sentir ello, sino empezar a sentir y conectar lo que realmente siempre hemos sentido, solo que no está muy latente. Ya lo tenemos dentro, eso es lo que nos dice el yoga. El pensamiento positivo podría entenderse como, bien, no importa lo que esté pasando afuera, yo voy a decir, todo está bien, todo está en calma, y se me está quemando la casa afuera, y todo está bien, todo está en calma, y se me quemó el arroz, y yo, no se quemó el arroz, solo está ahumado, todo está en calma, todo está bien, y podríamos confundirlo, realmente eso es una negación de la realidad. Y podríamos creer que eso es pensamiento positivo, pero eso hasta nos preocupa más, porque nos vuelve mentirosos y la mente empieza a no confiar en lo que le decimos, porque la mente sabe lo que pasa. Tenemos que hacer que nuestra mente confíe en nosotros, en nuestro cuerpo y nuestro entorno también. El pensamiento positivo, entendido de la manera yógica, y también como lo ha eh, explicado Swami Shivananda, este conocimiento él lo, lo imparte, lo, lo comparte con nosotros, es más profundo. Tenemos que ver las cualidades de la mente, porque es la mente la que piensa que, que algo le da placer o no. Entonces cuando tú ves un brownie con chocolate, relleno de chocolate, con superficie de chocolate, y tú sientes que eso te da felicidad, yo en ningún momento he visto que una torta extienda manos, saque de su interior algo y te lo regale, te lo dé. Tú te lo comes y la felicidad te la diste tú mismo, estaba dentro de ti. Entonces, ¿por qué no lo sacaste antes? Si eso no te está dando absolutamente nada. ¿Cómo podemos sacar esta felicidad, esa dicha absoluta que ya tenemos dentro de nosotros sin desear cosas que nos pueden llegar a hacer mal, tanto a nosotros como a nuestro entorno. Entonces, la realidad que nosotros vivimos eh, y la que cada uno vive es muy diferente. De aquí después podemos hacer el ejercicio de cómo sintieron los cantos cotidianos y para algunos van a decir, wow, fue hermoso, me encantó. Para otro, aunque están en el mismo templo, con los mismos cantos, escuchando a la misma persona, podría haber dicho, no, Dios mío, ¿qué es esto? ¿A dónde vine? Ya empecé negativamente el día. Eh, y están en la misma experiencia. Entonces, la realidad que cada uno vive es una proyección que, que tiene cada uno y viene de adentro hacia afuera. El afuera, esa torta, ese canto, ese espacio que estamos compartiendo, no actúa de igual manera en cada ser. Entonces, siendo conscientes que somos nosotros los que proyectamos la realidad, hay una tendencia últimamente a decir es que la mente es fantástica y tú con el pensamiento puedes transformarlo todo. Entonces, a partir del pensamiento tú puedes... Eh, transmutar, cambiar, transformar lo que no te guste. Y si tú quieres un carro, no sé, yo no me sé marcas de carros, pero supón tú un, uno muy lujoso. Eh, un Eso, Lamborghini. Entonces, tú vas a pensar todos los días Lamborghini, Lamborghini, como un mantra. Lamborghini, Lamborghini. Y entonces la mente, como es tan poderosa, cuando tú abras tu garaje un día, pa, Un Lamborghini ahí de tu color favorito con la torta de chocolate incluida. ¿no? Eh, pero esto puede llegar a generarnos mucha confusión, porque volvemos simplemente a querer utilizar la mente para proyectar cosas, para proyectar deseos, alcanzar metas. No nos hemos cuestionado si lo que realmente estamos deseando es correcto. Si viene realmente de un pensamiento positivo, que es el pensamiento que viene a partir de la meditación y la calma. Entonces, el pensamiento positivo, aquí en nuestra eh, manera védica de verlo, no es el positivismo, no es el todo está bien, es el pensamiento correcto, puro, el, 
pensamiento que viene desde lo divino que está dentro de ti. Es tu correcto proceder, lo que te va a dar bienestar. Es el deseo y pensamiento que su único propósito es darte bienestar. Pero, ¿por qué deseamos cosas que no nos van a dar bienestar? O si nos dan bienestar a nosotros, eh, perjudican a, a otro. Entonces, es porque tenemos impurezas en la mente. Para trabajar el pensamiento positivo, entonces, no nos vamos a centrar en ser positivistas, sino a conocernos. Vamos a ir hacia atrás, vamos a limpiarnos, vamos a ver qué pasa detrás de todos estos pensamientos. Entonces, la mente y nuestro cuerpo. El yoga nos dice y nos cuenta que cada uno tiene un transporte con el cual está viajando por este mundo y el único camino y, y la única experiencia a la que queremos llegar es la unión con Dios. Y nos han dado un, un, un vehículo. A los pájaros les dieron un vehículo con alas. Entonces, hay vehículos que vuelan, hay vehículos que flotan en el mar, las ballenas, hay vehículos asombrosos que transforman su cuerpo como las mariposas. Y nosotros tenemos este vehículo, ¿sí? Que nos va a acompañar durante toda esta experiencia de la existencia que es asombrosa. Es decir, existimos. Yo te puedo decir, tú existes. Entonces, este vehículo es el que experimenta esas eh, sensaciones que confundimos con placer o dolor y a través de ese vehículo también podemos experimentar esas sensaciones de bienestar o plenitud pero recordemos que es solo un vehículo ¿no? este vehículo es manejado por la mente, la mente es el chofer entonces el chofer es el que decide si la va a pasar mal o la va a pasar bien porque si el chofer decide irse por una ruta que no es una ruta, que hay muchas piedras, que, eh, que hace mucho calor porque no hay árboles, entonces vas a sufrir. Si esta, si esta mente, que es la que dirige este vehículo, empieza a tomar mejores decisiones, el viaje va a ser mucho más placentero y dichoso. Entonces el yoga te dice, mira, no te inventes más caminos, todos los caminos van a llegar. Tú lo puedes inventar, pero mira que ya existen caminos que han abierto mucho antes nuestros ancestros y que si tú te vas por esos caminos, vas a llegar, y ni siquiera vas a llegar, simplemente el viaje va a ser mucho más cómodo. Entonces, los caminos del yoga son cuatro. Y nos dicen, el primero es la acción. Son para esos vehículos y transportes que andan todo terreno y no pueden ir despacito. Son personas que necesitan la acción, necesitan hacer cosas todo el tiempo. Entonces es el camino del karma yoga. Y aquí muchos estamos como karma yogi, somos alrededor de 25 ahora. Es el servicio desinteresado. Y ya vamos a ver por qué es muy importante el servicio desinteresado. Entonces, un camino que tú puedes recorrer con tu cuerpo es ese. Otro camino que puedes recorrer es el del Bhakti Yoga. No es para que lo memoricemos, solo para mencionar la palabra es muy linda cómo se siente. Bhakti Yoga es la devoción, pero lo podemos repetir. Bhakti Yoga. El yoga te dice, mira, que hay un camino de la devoción. Si tú en este momento, hoy, te sentiste cansado, te duele algo, tú puedes seguir haciendo yoga. Eso también es yoga. Yoga no es solamente estar en un mat, parándote de cabeza, sino que el bhakti, la devoción, también es otra manera de hacer yoga. Y son para las personas que les encanta estar, ¡ay, la hojita! Iban para su clase de yoga y se distrajeron porque había un pajarito, y ¡ay, qué lindo! Y se quedan viendo el pajarito y cantándole al pajarito. Y sí, eso es el yoga también, es la devoción, es el amor hacia lo que está allá y lo representan haciendo altares, cositas, son muy artistas. Entonces ya tienes ese camino. Otro camino es el Raya Yoga. Lo vamos a repetir, Raya Yoga. Y el Raya Yoga es el camino de la meditación. En este camino es donde encontramos a los que se paran de cabeza, que realmente... La postura más difícil de yoga, ¿cuál creen que sea? Shavasana, dicen por ahí. Shavasana, después lo van a ver, es cuando uno está tumbado. Subkasana es esta postura. Y esta es la postura más difícil de yoga. 
porque aquí es cuando nos empieza a doler todo, recordé que se me había quemado el arroz, recordé que yo me caí cuando tenía cinco años, eh, empiezo a sentir mucha incomodidad, cuando estamos parados de cabeza, uy, qué divertido, ya lo logré, no, ta, 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 la mente está súper feliz, aquí ya empieza la verdadera, el verdadero yoga, entonces, todas las piruetas que se hacen es solamente para que el cuerpo esté cómodo para poder llegar aquí, para que la mente recién esté cómoda sentándose acá en este trono y pueda tomar mejor, mejores decisiones, y pueda ver el mundo mejor. Y se dé cuenta que ni siquiera tiene que tomar ninguna decisión, sino que solamente tiene que escuchar. Esta es la postura más difícil. Por eso en Raya Yoga, aquí ya tenemos todo el Hatha Yoga, los movimientos, las piruetas, todo lo que vamos a experimentar a las 8 de la mañana. Y entonces lo que hacemos allá es solamente una ínfima parte del yoga porque es una, un pequeño aspecto del Raya Yoga y el Raya Yoga aparte es solamente uno de los cuatro caminos. O sea, no es ni la mitad de lo que es el yoga. Y afuera se cree que eso es el gran yoga, ¿no? Como es lo que uno comúnmente ve como yoga. Yo hago yoga. No, haces una pequeñita parte del Raya Yoga, que sí es yoga, pero es muy pequeñito. Siguiente camino, entonces mira, tienes varios, y el último es, tu cuerpo ya llega a un estado, por ejemplo mi abuelita, en que ella le encanta pararse de cabeza, yo creo que sí, pero pues no le da ahora. Entonces está el camino, y ella no se va a frustrar y decir es que no puedo hacer yoga, ella puede hacer yoga con muchos caminos, de múltiples formas, y el último camino es el ñaña yoga. Este camino me encanta, le ponen como ñaña, naña, bueno, varias maneras, en colombiano y en paisa, decimos ñaña, yo. Y ese camino del de estudio de las escrituras sagradas, también acompañándose de, de un guru, de un maestro que te pueda ayudar a este camino. Me gusta mucho y yo lo asocio con el, como cuando te decían ñoño o ñoña en el colegio, entonces es el camino de este arduo estudio de que no tiene que ser también todo lo escrito, sino que es todo un bagaje de conocimiento, tanto de libros como de transmisión oral, que se empieza a estudiar. Entonces, todos esos son caminos donde tú les vas a ir transitando con tu vehículo, que es tu cuerpo. Mm. Ese camino es un viaje, es un paseo, tienes que sentirte chévere, dichoso, no es que vas a algo eh, molesto. ¿Por qué podemos sentir que es molesto? ¿Por qué podemos sentir desdicha en esos caminos? Porque la mente tiene impurezas. Entonces, eh, la primera impureza es la más difícil de sacar. Porque ni siquiera está en la mente, es la impureza del corazón. Yo me puedo lavar la cara todos los días pero el corazón para poder limpiarlo, ningún cirujano lo va a poder hacer por ti. Es muy difícil, entonces se llama mala. Esta impureza, mala, en sánscrito, es la más mala de todas. Y se van a acordar por eso, es mala, la más mala de todas. Y es la impureza dentro del corazón, es la impureza que nace del egoísmo. Entonces ahí la mente ya se empieza a, a turbar, porque los deseos, todo aquello que piense que le va a hacer feliz, va a provenir del egoísmo. Y si no lo obtiene, se va a sentir insatisfecho, insatisfecho. Y no vamos a poder alcanzar lo que realmente significa un pensamiento positivo en nuestras vidas. La siguiente impureza ya es ese movimiento y agitación mental. Entonces, imagínense ustedes tener un vehículo, el Lamborghini hermoso, pero también puede ser otro vehículo, puede ser una ballena hermosa, lo que fuera, un carruaje, una bicicleta. Y que quien está manejando está eh, somnoliento o muy distraído o muy preocupado y estresado, pues lo va a chocar, lo va a dañar, lo va a estropear, se va a ir por un camino que no es y se va a, a dañar y va a tener un mal paseo, no la va a pasar bien. Entonces, por eso es importante que la turbación de la mente, que es el constante movimiento, que es la segunda impureza, lo podamos calmar. Y luego tenemos una impureza más sutil. Me ha pasado estar con, con, con amigos así que supongo tú estás en el auto, llegas a un lindo paraje y te quedas dentro del auto, viendo el paisaje con, la, con el vidrio súper limpio. 
ya llegaste al lugar, sal, ¿no? Como no tienes por qué verlo desde la ventana, aunque lo estés viendo. Eso es una última impureza. Es una impureza que te permite ver a Dios, que te permite ver lo sagrado, porque es muy limpio ese vidrio, pero sin embargo hay una separación y no consigues el fin último de experimentar a lo que realmente ibas, que era, no sé, el mar, la montaña, lo que estaba allí. Esa es una próxima impureza que es la más útil de todas. Es el último velo, que es la ignorancia. Siempre nos colocan el ejemplo del lago. Entonces, la primera impureza, como es la más mala de todas, es lo que ensucia el lago. Cuando veamos un lago totalmente sucio, es el egoísmo de nuestros residuos, de, de todo lo que le tiramos a ese lago, por egoísmo, por no hacernos cargo. La siguiente, el movimiento inconstante, eh, constante. Y la tercera es cuando tú ya logras remover toda la suciedad del lago, calmar a ese lago, el lago está en calma, está limpio, dentro del lago hay algo hermoso, pero tú cada vez que te quieres acercar, vuelve a turbarse el agua. ¿Sí? Vuelves a ensuciarla y entonces hay una separación. Porque lo que está dentro del agua, que es tu alma, que es tu verdadero ser, lo llamamos el Atman, se ve separado por esa capa fina de agua y tú te puedes quedar solo en la superficie. Queremos llegar al fondo, queremos nadar, sumergirnos en ese lago. Solo que cuando nos sumergimos, otra vez va a haber movimiento, otra vez, y uno va a pensar que retrocedió en su práctica espiritual. Pero realmente es lo que pasa. Es importante entender esto porque se entiende con el tiempo. Y esto siempre se va a repetir, ya que llegaron aquí y es una vibración que, lo, que nos ha traído en, en frecuencia. Y esto se va a entender después a lo largo de los días y del tiempo porque no es algo que vamos a entender en una hora y es muy lindo volverlo a escuchar de diversos maestros, de diversas maneras leerlo se llama Brahma Vidi este conocimiento y es lo que decíamos ayer que se daba en 12 años tenías que estar muy preparado para empezar a, a, a incorporar este conocimiento pero estos son semillas son semillas que se dejan para después entenderlo mucho mejor y eh, para practicar esto, mucho más fácil y resumido, decimos, bueno, es que todos los días podemos hacer yoga y hoy no es que vayamos a hacer dos horas de yoga. De hecho, todo el día vamos a estar haciendo yoga. ¿Cómo puedo hacer yoga todo el día durante todos los días mínimo esta vida? Entonces, hay cinco principios que son los que nos hacen hacer yoga todos los días y no solamente buscar una horita a la semana. El primero son las asanas, que es el movimiento. Entonces nos vamos a parar. Nos vamos a mover y vamos a experimentar este principio tan importante para la vida, que es aprecia tu cuerpo, muévete, articulaciones, movimiento, postura, y esto ya se siente bien. Muchas veces en la vida estamos así, sentados, esperando a que algo cambie. Pero cuando nos movemos, cuando valoramos el cuerpo, ya sentimos el cambio. Y cuando respiramos profundo, inhalamos. Profundo y exhalamos. Ah, exhala lento. Una vez más, inhala. Exhala lento. Última vez, aprovecha. Y exhala. Y ya hubo un gran cambio tan solo nuestro día, imagínense en la vida, si lo hacemos diariamente. Si nos quedamos aquí durante el resto del satsang, ya después nos va a cansar, por más de que nos estemos moviendo y respirando, llega un momento en que el cuerpo mismo ya dice, uh, necesito descanso. Vamos a aprovechar ahora para movernos. Muevanse como quieran, si quieren pueden caminar un ratito por ahí, puntitas de pies, es muy rico también, tropezarse. Pueden empujar un poquito al de al lado también. Y luego, Shavasana, que sería descanso. Es decir, nos volvemos a sentar. Es el tercer principio. Entonces, primer principio, asanas. Luego, pranayamas, que es la respiración. Movimiento, respiración y, importante, descanso. Y el descanso nos lo han hecho entender como una pérdida de tiempo. 
Mira qué rico se siente haberse levantado y luego volverse a sentar. Tercer principio, Shavasana, descanso adecuado. Y ahí ya estamos haciendo yoga durante todo el día, sí, porque podemos movernos bien, sí, podemos ir a bailar, danzar, jugar fútbol, todo eso es yoga. Yoga significa unión. Todo lo que nos haga experimentar la unión, sentirnos unidos, sentirnos eh, conectados con, con todo lo que nos rodea, es yoga. ¿Sí? Ahora, después del descanso, quizá, y después del yoga que vamos a hacer, nos va a dar hambrecita. El yoga te dice, mira, come rico, ¿sí? ayurvédicamente. ¿Podemos comer rico todos los días y saludablemente? Sí. ¿Por qué no lo hacemos? Bien, ahí lo vamos a ir trabajando, pero eso también es el, el cuarto principio, la alimentación consciente. Hasta ahí ya hemos hecho muy bien el trabajo y podemos mantenerlo durante todo el día. Y el quinto principio que te dice es pensamiento positivo. Porque por más que te hayas movido, respirado, descansado, alimentado bien, si todo lo arruinamos con un solo pensamiento negativo, ya está, no hicimos yoga durante el día. Entonces, muy importante el pensamiento positivo. Y por eso venir a esta selva, por eso venir aquí con, con, con la naturaleza y aquí y a donde vayan, porque como eh, un poco al inicio se habló, la naturaleza nos obliga a ser virtuosos. La naturaleza te obliga al constante pensamiento positivo, porque ella te lo está enseñando, porque ella misma es el pensamiento positivo. Entonces, hay un ejemplo que es, bueno, esto es la introducción un poco al yoga, así muy rápido, escueta, como para que eh, entendamos esta parte que es que es muy fundamental para luego sí abarcar lo que significa pensamiento positivo. Si no entendemos esas cualidades de la mente, qué pasa con nuestro cuerpo, qué bueno, tú, 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 no vamos a entender esto que sigue, que ya ahora sí ahondamos más en la separación de discernir qué es realmente un pensamiento positivo de lo que no es. Dijimos al inicio, pensamiento positivo no es el estar sonriente, el estar siempre diciendo que todo está bien cuando todo está mal, porque es, de ahí nace la preocupación. Cuando tú sabes que no te estás ocupando de las cosas que tienes que ocuparte, nace la preocupación, que se erradica ocupándose, haciéndose cargo de, aceptando las cosas, la aceptación. Entonces, eh, esta manera que tenemos de entender nuestra realidad, que ya sabemos que proviene de adentro hacia afuera, es una, perce es una eh, percepción que tengo yo y que yo puedo cambiar el mundo que me rodea a través del pensamiento. Pero lo que yo primero tengo que cambiar es mi propio pensamiento. Porque en mi pensamiento ya sabemos que tiene tres impurezas. Y si yo quiero transformarlo todo con mi pensamiento actual, probablemente destruya el mundo. Entonces, yo lo que necesito es, primero, modificar esa cualidad de la mente, limpiarla con la pureza, que se limpia por esos cuatro caminos del yoga, para realmente lo que yo de ahí manifiesta hacia afuera tenga mucha más calma y bienestar hacia todos los seres, hacia mí mismo. Y va a surgir naturalmente el pensamiento positivo porque realmente las cosas van a estar bien. No es que tú crees y te dices y te repites que todo está bien cuando sabes que, bueno, se están talando árboles, que se está contaminando el agua, ¿sí? Sino que realmente hay un cambio desde nuestra percepción interna hacia afuera. Eh, hay ejercicios que lo hacen normalmente con una lapicera, yo lo voy a hacer con esta hojita, pero el poder de la mente es asombroso y... Hay un ejercicio que es que con la fuerza de voluntad y la proyección que tenemos de la mente, esta hoja se puede transformar en algo que querramos. Es decir, una lechuga. ¿A todos les gusta la lechuga? Sí. Porque si no, no se va a transformar en lechuga. Tiene que ser algo que nos guste a todos. <risa> eh, imaginemos otra cosa. Porque yo vi algunas caritas. ¿Ah? Un brownie, bueno. Entonces es un brownie. Eh, vamos a contemplar esto como una bandeja. Y es una bandeja, no, por el momento es una hoja, pero se va a convertir en una bandeja con un brownie. Entonces vamos a cerrar los ojos. Lo tienen que desear bastante y van a sentir el sabor del brownie. La mente es tan poderosa que siente el olor proveniente de esta bandeja que ya se siente pesada en mi mano. 
y sientes esas chispas de chocolate volando en el ambiente, todos con mucha intención y proyección y fuerza vamos a mandar pensamientos para que se convierta realmente en una bandeja con un brownie. En la 1, 2, 3, abrimos los ojos. ¿Quién vio un brownie? ¿Se convirtió en un brownie? No, por el momento no. Entonces, el yoga lo que nos enseña es eso. Podríamos estar haciendo este ejercicio constantemente, porque hay videos así en YouTube y demás cositas. Lo puedes seguir haciendo, porque quizás sí, también puede pasar, pero mira que va a costar más tiempo. Creo que resuelve más el que tú veas por qué quieres un brownie, por qué piensas que ahí está la felicidad, y más bien transformar eso que sí es posible de manera muy inmediata. Entonces, para yo realmente ver lo que, lo que yo deseo internamente afuera en el mundo, lo puedo crear desde el pensamiento, pero tengo que sembrar, sembrarlo correctamente. Y el ejemplo que se pone es muy lindo porque es la tierra, la naturaleza, la que nos lo enseña. Entonces, si yo afuera quiero transformar el mundo y a mí no me gustan los aguacates, sino que me gustan los mangos y yo quiero que el árbol de aguacate se convierta en mango y todos los días voy enfrente del árbol de aguacate y le digo mango, 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 puede que alguien tenga el poder asombroso de hacerlo, pero quizás si tú siembras una semilla de mango te sea mucho más fácil. Entonces, lo que nos dice el yoga, para resumirlo, tú tienes la capacidad de sembrar lo que quieres ver en el mundo desde la semilla, desde el pensamiento. El pensamiento es una semilla que se va colando lentamente en tu subconsciente y de ahí van creciendo, va creciendo todo. Tú tienes la capacidad de transformar tu entorno, pero tienes que ser consciente de dónde provienen las cosas y de sembrarlo correctamente. Por eso lo que nos enseñan es la ley del karma. Para tener un pensamiento positivo, para poder transformar positivamente tu entorno, tienes que entender cómo sembrar. Cómo sembrar lo que realmente tú quieres para tu vida. Más allá de transformar lo que ya existe, porque te vas a desgastar. ¿sí? La mente tiene un poder asombroso, sepámoslo utilizar. Entonces... Si tú quieres ver felicidad en el mundo, ¿qué necesitamos sembrar? Felicidad. No es que te va a llegar la felicidad de repente. Tú primero lo tienes que proveer. Porque si tú quieres comer mango, te puedes quedar sentado esperando a que venga un mango o realmente puedes sembrar. ¿Sí? La semilla viene primero. Y cuando tú siembras la semilla del mango, es una semilla, no es un mango. Que tú no lo reconoces que es eso. Entonces, hay pequeñas acciones en nuestro cotidiano que no se ven como lo que realmente después nos va a dar. Eh, tenemos semillas que quizá no conozcamos. Por ejemplo, eh, está la semilla de la mostaza, que es muy chiquita. Y quizá nosotros no reconozcamos en algo tan pequeño que es la mostaza. Pero me encanta quizá la, la, la salsita de mostaza. El caso es de que yo puede que esté sembrando esas semillas sin darme cuenta porque las voy tirando en el camino y gracias a eso hay alguien que las recoge, por allá hace una salsa de mostaza y luego me las vende. Hay cosas que hacemos y no nos damos cuenta que realmente después se regresan a nosotros. ¿sí? Porque no reconocemos, porque asociamos lo igual con lo igual. Es decir, yo te doy un cuaderno y luego tú me devuelves otro cuaderno. No, quizá yo te doy un abrazo y luego tú me das un cuaderno. Sí, la semilla fue el abrazo. La semilla no es igual al fruto. Entonces, cuando empezamos a mezclarlos con la naturaleza, entendemos esa ley de la abundancia, del no egoísmo. La naturaleza no tiene esa eh, impureza de egoísmo en su corazón. Ella da y multiplica exponencialmente. ¿sí? Todo el tiempo, todo el tiempo está haciéndolo. Entonces, hay semillas muy especiales que uno empieza a reconocer. Y, y sí es un poco como, como un, un método, porque tú dices, ah, cuando yo hago esto, pasa esto. Pero también, en la naturaleza, lo que nos enseña es, tú pones una semilla, no todas las semillas germinan inmediatamente. 
La semilla de la lenteja, por ejemplo, germina a los dos días. Ya la ves con su radícula, así con su, con su colita. Pero hay semillas que les tarda un mes. Entonces, hay cosas que tú estás sembrando hoy, pero no las vas a ver germinar mañana. Les tarda tiempo. Y aunque germinen para que se vuelvan un árbol y te den ese fruto, va a tardar aún más tiempo. Por eso la importancia de saber esa ley del karma. Lo que tú estás sembrando actualmente es lo que tú vas a cosechar en un futuro. Y lo que tú estás ahora mismo cosechando proviene de lo que sembraste en el pasado. Solo que somos muy inmediatos. Yo quiero cambiar ya, hoy mismo, mi realidad, ya mismo. Pero es que las semillas que sembraste antes son lo que está creciendo. Pero tienes el poder ahora, inmediatamente, de sembrar cosas nuevas. Como lo que estamos haciendo aquí. Venir a este ashram, venir a sembrar en ti el pramavidya, el yoga, el comer. Por unos días algo diferente. El relacionarte con alguien que no conocías. Eso ya son semillas kármicas. Por eso la ley del karma es tan hermosa y profundamente relacionada con la naturaleza, porque así funciona ella. Está sembrando una, una semilla. Entonces, ¿qué semilla quisieras sembrar eh, para generar lo que tú quieres en tu vida? Ese es el estudio que cada uno se va a hacer durante el día de hoy. ¿Yo qué quiero ver en mi vida? Ser muy consciente de lo que realmente quiero y empezar a sembrar la semilla de la que van a hacer eso. Eso se hace con la contemplación. En... Recordando entonces que lo que deseamos no es el objeto en sí mismo, no es la, la, la proyección material en sí misma, sino que detrás de ello hay algo más profundo. ¿Por qué pedimos deseos? ¿Quién, ¿Quién cree? Pero se están dispersando, pensé que iba a opinar. Porque queremos algo. Porque queremos algo. Porque pensamos que nos va a hacer felices. ¿Y por qué no pedimos entonces la felicidad? Si tú quieres ser feliz, ¿por qué hacemos todo un, un, un eslabón de cadenas? No, bueno, yo... Necesito una piñata con forma de piña porque cuando yo la rompa voy a ser feliz. Entonces le voy a pedir a Dios esa piñata con forma de piña. Pero ¿por qué no le pido a Dios inmediatamente felicidad? ¿No me ahorraría trabajo y esfuerzo? Entonces Shivananda eh, nos enseña eso. Como que él es un ser que dice, bueno, mira, no pidas las cosas, pide lo que crees que te va a producir las cosas. Si tú quieres calma en tu vida, no esperes a decir, no, es que hasta que tenga eh, un terreno y una comunidad y todos cantemos y bailemos desnudos, voy a tener calma. ¿No? Pide calma, pide y siembra calma. Y ya puedes quizás sentir que en tu mente pasa algo diferente, porque ya no sientes frustración. Eh, porque hay una parte más sincera contigo mismo. Entonces, la tarea hoy es, y vamos a tener un fuego en la noche muy hermoso, en el fuego todo se ilumina y se transforma. En ese, en ese espacio que tengan para ir al río, para estar con ustedes, pregúntense, ¿realmente qué quiero? ¿Qué quiero experimentar? ¿Qué quiero sentir? Y no qué objeto deseo, no qué cosa creo yo que me lo va a hacer sentir. Lo van a pedir, lo van a sentir. Si es felicidad, calma, paz, sabiduría, amor, que es por lo que tanto sufre el ser humano, por desamores, por eso las películas y las novelas, siempre alguien se enamora. Si no, no tiene éxito la película. Si alguien no se enamora en la película, ¿quién la ve? El amor. ¿Y por qué nos da vergüenza pedir amor? Si quieres experimentarlo, en vez de pedir el príncipe o princesa azul, morada, multicolor, arcoíris, Pide amor y de a poco vas a ir reconociendo la semilla que lo va a ir sembrando. Entonces la tarea hoy es así. ¿Qué semillas van a sembrar? Bien, toda una lista completa. Y ejercicio cuando estén caminando por la selva. Reconozcan las diferentes semillas que hay, porque no todas son iguales. Entonces tú ves una flor y a veces en cada pétalo hay una semilla. 
o ese pompón hermoso del diente de león, cada uno de esos pompones lindos que uno sopla y pide un deseo, cada uno de ellos es una semilla. Hay pequeñas cositas que parecen tierra, y chiquititas, y son semillas. Entonces, el saber reconocer eso en la selva, en la naturaleza, todo lo que está creciendo constantemente, y que nos podemos alimentar ahora, porque hace seis meses alguien sembró alimento, cuando comamos, eso también va a hacer y transformar tu pensamiento positivamente. Que hay una ley de abundancia, hay una ley que ordena todo. Y ya ahí transformamos el pensamiento. Entonces hoy es una constante búsqueda por la selva, por el río. Y ojalá en el fuego puedan llevar lo que hayan escrito y también las semillas que hayan encontrado. ¿Sí? Y reconocido. Tanto en ustedes como en lo que les rodea, porque ahí está una abundancia infinita. Bien, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún aporte también? Si quiere hablar, decir algo. Sí, inclusive es como todos lo sembramos nosotros, como estamos en la inacción. Y el yoga no es inacción y quedarse meditando. De hecho, el yoga es la inacción, pero en la acción. Eh, que eso ya es un poquito más complejo pero lo que dice Cami es muy lindo y tú siembra tú siembras lo que quieres pero pídele que crezca bonito riégalo, pide que llueva ¿sí? pero tú si quieres mangos no pidas que te lleguen mangos porque de ahí ya vas a sentir una culpa de dónde proviene es una desconexión absoluta siembra mango y pide que llueva y pide que crezca bonito y pide que otros también siembren mangos ¿no? Como Sería bonito. Bueno, entonces cerramos con el Trayan Bakan, dice. Mantra final. Ah, los anuncios. Yo no sé por qué le rubro tanto a los anuncios, que no, no quería ser presentadora. De... Ya, el, ya, el 9 va a ser muy... Ah, me encanta, sí. El 9 justo vamos a tener un retiro de germinados. Entonces vamos no solo a aprender la técnica de cómo germinar e incorporarlo en nuestra alimentación diaria, sino que es todo un proceso de germinarse en, ese, en, ese, en estos días que vamos a estar. Entonces, retiro de germinados y en ese mismo retiro vamos a tener retiro de Dharma, que es cómo encontrar, entender el Dharma general, que es el propósito más elevado de todos, más, más hermoso, y también el tuyo, el Suadharma. ¿Cuál es tu propósito y vocación personal? ¿Y cómo la puedes poner? En práctica, eh, tenemos un puente de yoga para niños y familias el 16 de agosto. Y tenemos más, más retiros muy lindos, el manejo de las emociones, yoga y perdón. Las fechas están bien puestas en la página, pero son los días 16, 23, o sea, muy cerquita, pueden aprovechar. Y muy importante, si quieren vivir 21 días con nosotros, el profesorado de septiembre, que es sumergirse en la selva, nos levantamos todos juntos, dormimos, comemos, lavamos, todo, todo lo hacemos juntos, 21 días aquí. Eh, y es muy, muy profundo y hermoso. Vengan, por favor. Ya, ahora sí. Traigan por aquí.